Teacher, que dice que se escucha cortado el audio. Se escucha bien cortado el audio. Hello, Carlota. Sí, me imagino que es por la situación que ya conocemos de la conexión. Creo que sí es por la conexión, porque sí se escucha bastante cortado. A veces se le escucha las palabras cortantes, ¿verdad? Y sí. Igual, sí me ha complicado bastante estar completamente las dos horas. Pero... Uh -huh. Sí, pero quizás es lo mismo de la conexión. Es lo mismo de la conexión, no sí, sé. porque ahorita me acabo Ahorita aparecer. en la pantalla me sale... Sí. ¿Qué le sale en la pantalla? Se oye bien, súper cortado. No sé usted si me escucha claro, pero yo sí le escucho bastante cortado por palabras. Le... Un poco. Un poco. Le... Un poco cortado, le escucho. No, no le entiendo nada. Sí. Lo voy a, lo voy a compartir ahorita en, en, en el grupo de WhatsApp, bueno, en su chat personal. Lo que a mí no me aparece. No escucha aparente. nada bastante. Good evening. Hello, good evening, Carla. How are you doing? Hello, teacher. How are you? Fine. Thanks, Fine. and you? Excellent. Good. Mm -hmm. Very good. Yeah, you look a little bit tired, are you? Yes, teacher. Yeah. I have headache. headache. Oh, headache. 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 Okay, headache. I understand. Yes. Mm -hmm. It's because of the level of tiredness, like you are very exhausted. Yes. Uh -huh. Yeah, I imagine. And do you have to, oh yeah, you have to work tomorrow as well, right? Saturday. Tomorrow at night. Uh-huh, at night. Yes. Uh -huh. Yes. Sundays too. Yes. Uh -huh. The next week is all day because my co-worker have vacation. Oh, and you? When do you have vacation? In August? Um, oh. August. In August? Oh, okay. Yes. That's good. That's really good. Es que lo que pasa es de que ahí no las tomamos todas de un solo. Ajá. Uh -huh. Sino que por días. Mm -hmm. uh -huh. I see. Mm -hmm. Yes, I see. I imagine that happens all the time. Mm -hmm. So we're just waiting for the others to join. 
and then we start with our session of today. Mm. Hello, Magdaleno. Good evening. Hello, teacher. It's How great are you? To see you? Nice to see you. Too. Ah. How are you? I am fine. fine. Like here, I am here studying. Oh, in your house? No, or still at work? No, in my house. Ah, in your house. Yes. Excellent. Mm -hmm. I am waiting. Hey, teacher. Yes, tell uh, me. When, when, you, when you want to trip with me to the church. Oh, that's a good idea. I remember that you told me about it. Uh-huh. <laughs> Well, yeah but uh, well we need to organize first like uh like okay. well, because you have to Organ explain Organ hey organize uh, your ideas okay. yeah. <laughs> no i tell you that for the examples of the class <laughs> <laughs> no the thing is that when i talk about organization i am referring <laughs> to um like the time for example like uh the kind of activities we're going to do and, and, and things like that, right? So that I can help you. Mm -hmm. So, but yeah, I'm, I'm gonna be more than happy to help you. Yeah, I like those experiences because they are very, very good. Yeah. Yeah, it's great. We have, we have a, a, a very, very nice group. That's very, great. very, very nice group to go boys and girls that oh. that 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 I que, que madre digo espérame <laughs> that is learning English with us ah we they are learning a, a, um, huh? uh, yeah I see they are learning English too. yeah yeah they are learning English with us okay with uh, we have uh, a teacher yes she is a student of the university technological this ah, is the other word uh -huh. okay in this university ah i see mm -hmm. well so it's great yeah, yeah like i mean send me a message to get the details and that can be helpful so I can have a better idea of what to do. Mm -hmm. Okay. Yeah. And you walk with me in the in the road or street. Uh huh. Como, como se dice la zona rural? Yeah, in the countryside. Mm -hmm. Como? In the country, countryside. Country como país. Uh huh. Side. Yeah, countryside. Uh -huh. In the countryside. Uh, así como there, you lado. Hmm? there you have it in the chat. Uh -huh. In the countryside. Ah, yes. Uh -huh. Mm -hmm. In the countryside. Okay, you need to walk with me in the countryside. Uh, to the, in this case, to the, to the countryside. Ah, to the countryside. Oh, wow. It's right. That's right, excellent. So let's start uh, with the class for today. Hello, Reina, Yesenia, how are you? Hello, hello, welcome to see you. Claudia, hello, good evening. Luz, Angelica, and Lisette, hello, welcome. Yvette, good evening, hello, good teacher. evening. Hi, good evening. Good evening. Good evening, good evening. Yes, Reina. ¿Qué tal, Reina? ¿Cómo siguió de su salud? ¿Ya mejor? Let's see. Aún no llego a mi casa. Ah, ok. Ok. No problem. Yes, no problem. Vaya con cuidado. Yes. Ok. So, let's begin. Lizeth, hello, Lizeth. How are you? Fine. Fine, fine, yes. Yes, excellent. Yes, okay, yes. nice. Okay, <laughs> so we are going to begin with our 
class for today, students, our English class. Um, Teacher. Yes. I have a question. Tell me. ¿Cómo hago para subir lo de las tareas? ¿Por qué no me acepta para subir capturas de pantalla? Uh, no, uh, I'm going to explain it to you today. Uh -huh. Yes, I'm gonna explain it no problem. You. Yeah, no problem. Uh, okay, thank you. Uh, yeah, I'm going to explain it to you today, how you can, like, see. Uh -huh. De hecho, el propósito de eso también era más bien que vieran ustedes su score. Ahí les aparece. Al final, cuando ustedes terminan eso y le dan clic en terminado, ahí les aparece la opción de ver las respuestas. Y ahí les ven las respuestas, cuáles salieron bien, cuáles salieron eh, con error y su nota de eso. Uh -huh. No sé si eso lo vieron, eso lo podían hacer. Y I'm going to show you today. Hoy les muestro. Yeah. Sí. O sea, Perfect. que no, no lo vamos a responder así como los demás. No. ¿O cómo? No. Solo donde eh, decía finalizar. Exactly. Ajá. Ah. Yes, uh -huh. Cuando decía terminado, automáticamente ah, ya, sí. ya lo estaba como configurado para yo recibir las answers, para yo recibir solo la respuesta. Ajá. Uh -huh. oh, okay. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Perfect. Very good. Yes. And you could do more. Y podían hacer más de esas. Las que vieron abajo eran otras que podían hacer, no solo esa, la sobre China. Entonces les recomiendo que guarden ese recurso. It's helpful. Les ayuda a pensar y a practicar mucho. Think and practice more, more and more, right? Yes. Very, very good. Yes. So we are going to begin with our English class for today. This is the topic for today, the um, competency for today to practice vocabulary. The topic. Vocabulary practice. Today is Friday, July the 23rd, 2021. This is beginners one, and this is video conference number 15, right? So once again, we finish our week number three. So very fast. Look at this. I mean, we go very, very fast, and that's really, really good as well. So let's see. Um, this is the objective, the class objective for this session, for this video conference, number 15. And it says, at the end of this session, participants, that's you, will be able to practice vocabulary of the unit. We are talking about double each questions, right? Using what, when, who, whom, who's, the time, what time is it, uh, like the expressions also. The prepositions of time, the ones we studied in practice yesterday in class, uh, in, on, and at, right? And the daily routines as well, right? That is what we're going to practice and see in these classes, right? In the classes of today, well, the, the segments, the activities of today. Yes, very good. So, topic vocabulary practice in. We are going to start with these questions, right? Vamos a iniciar con esas tres preguntas bien sencillas, right? I have prepared for you. So the first question says, what is the difference between the double H words, what and which? ¿Cuál es la diferencia entre what and which? Algo que yo les explicaba cuando veíamos este punto eh, a inicio de semana de las double H words, right? Ese es como un review. Como un repaso general, ¿verdad? Por eso es vocabulary practice y todo lo de la semana. So then we have, what time do you start and finish work? I start my work at, I finish at, right? You specify the time. And then number three, can you tell the days of the week and the months of the year? Ustedes mencionan, ¿verdad? The days of the week are, los días de la semana son this, 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 and this. Uh, the months of the year are, los meses del año son estos, estos días. So that is what you're going to do. Please do me a favor, complete these questions in your notebook real quick. Complétenlas en su cuadernito rápidamente. Luego las socializamos, please, como un review general de lo de esta semana. Please. And if you have questions, let me know. Is it clear what we are doing right now? Está claro lo que vamos a realizar en estos momentos? Clear?
Yeah, when you, once you finish, you let me know, okay? And we check together. Una vez finalicen, revisamos todos juntos. Yes. We check all together. Peter. Yes, Luz Angelica. Uh, can you... Hello. Uh -huh, yes. Luz Angelica. Can you explain me again, please? Because I have bad reception. Yeah. Uh, okay. Luz. I have bad reception and I don't understand what you say. Uh, in this moment, uh, Luz Angelica, you have to answer the three questions that we have in there. Like we have three questions related to what we have practiced in these classes. For example, the first one says, what's the difference between what and which? Question number two, what time do you finish? Sorry, what time do you start and finish work? And question number three, can you tell me the days of the week and the months of the year? Esas tres preguntas que presento en estos momentos son las que usted va a contestar en su cuaderno. Y luego las vamos a compartir. Es un review de todo lo que hemos visto en esta semana, específicamente. Ok. Got it, Luz? Which words? Eh, no, like in these ones. Eh, son tres preguntas, las tres que oh. les estoy compartiendo. Ajá. Ok, thank you. Okay. Thank you, teacher. Ok. Yeah, I got it, teacher. Thank you. Okay. Okay. Did you finish class? Finish? Not yet. Not yet? Can you see uh, the questions 
Right now, pueden ver bien las preguntas. Les aparecen completas, ya. Yeah. Yes, okay. In the meantime, I'm gonna call the attendance. So, please, if you are like, if you listen to your name, don't forget to say present, right? Yes. Don't forget it. Uh, okay. Let's start. Carlota Hueso de Cepeda. Carlota. She was here, but she has the internet problems, if I'm not mistaken. Claudia Lizeth Garcia Resinas. Present teacher. Thank you. Uh, Diana Margarita Campos. Benitez. And then here. Ileana Idalia Serrano Martinez. Jose Arnoldo Corea Jovel. Jose Iván Portillo Márquez. Carla Patricia López. Present. Pineda López. Patricia Vanessa Enríquez Monterrosa. Lizeth del Carmen Pineda Ventura. Present. Lucía Gabriela Vázquez Mengíbar. Luz Angélica Muñoz Bustillo. Present teacher. Thank you. Uh, Luz, eh, sorry, Magdaleno. Magdaleno Muñoz Bustillo. Magdaleno no, Muñoz. no, sorry. No, no, no. <laughs> 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 you have yes, a bad Yes, uh -huh. <laughs> I was like, uy, reading again. Yes. Uh, Mauricio Isabel Calderón Esquivel. <laughs> sorry. Uh -huh. Mauricio Isabel Calderón Esquivel. Raúl Oswaldo Ramírez Fabián. Reina Guadalupe Rives, Rivas Ventura. Present teacher. Excellent. Sara Judith uh, Mar Miranda Cruz. Sara Judith. Not here yet. Uh, Stephanie Emperatriz Orellana Castillo. Verónica Jasmine Ramírez Ramírez. And Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano. Present. Yes. Thank you. Oh, yeah, and Mr. Jose Correa, he entered. He just entered. Welcome. Yes. There he Good is. Good evening. Good evening. Good evening. Perfect. Teacher. Uh, la primera no le entiendo qué vamos a hacer. In the first one, you have to describe uh -huh. the differences between which and what. Se recuerdan que hoy cuando veíamos las double H questions, les explicaba la diferencia entre what and which. Uh -huh. Do you remember? Which no lo vimos. Yeah, we did. For example, which fruit do you prefer? Bananas or apples? It when you have options to exactly, uh huh, correct. When you have options, uh huh, sí, uh -huh. sí, sí, lo vimos. De hecho, sí lo trabajamos. Ahí estaba, uh -huh. sí, sí. sí. Yo creo que es a veces porque les pongo mucha información, verdad? Eh, palabras, bastantes palabras similares, por ejemplo, esa la de whom, whose, y no era whom, whose, whom. and who. Se recuerdan de eso, verdad? Who, who, and whom. Exacto, sí. qué lío con esas palabras porque eran bien similares. Me imagino que algo similar sucedió aquí. ¿verdad? Mm. Remember. Ok. Ajá. Uh -huh. I finished. What do you want? <laughs> uh, are you asking me or giving me an example? Me está preguntando, me está dando un ejemplo. Ah. <laughs> uh -huh. No, I finished the exercise. Ah, okay. <laughs> it's because you said, what do you want? And I was like, is that an example or are you asking me? <laughs> no, I finished. And, oh, okay. want to, and when you want, can ask me. Okay. 
Okay, very good. Mm -hmm. Yes. So let's check them, right? So what is the difference between what and which, students? Let's see if somebody remembers. Veamos si alguien recuerda la diferencia entre what and which. Uh -huh. What is when we need a reason for? A reason for? Mm, that is why. This is for why. Uh -huh. Teacher. Uh -huh. Teacher, uh, I have that we use what when we need to know some things. Uh -huh. When we need to know something. Uh -huh. In which? Which we use which when we need to do a selection of things. Exactly. Like that. Hmm? For example, listen to this example, students. Okay? Pay close attention to this example. Escuchen muy bien ese ejemplo. What? Uh, for example, for example, what? Uh, what do you want to drink? ¿Qué desea tomar? Ah, I want to drink coffee. Which coffee do you want? For example, Starbucks or Juan Valdez? Got it? Yes, uh -huh. I want to eat fruit. Which fruit do you want? Bananas or apples? Mm, I want a banana, right? So you select, as uh, Magdaleno mentioned, you have two options, right? Tienen dos opciones, right? Which, con which presentan dos opciones. Mientras que con what, lo hacen de una manera general. Le preguntan a la persona qué quiere, right? What do you want to eat? Ah, I want to eat a fruit. Which fruit would you like? ¿Qué tipo de fruta le gustaría? A banana, una banana, or an apple, una manzana. Entonces le dan las dos opciones a la persona. Is it clear? Ajá, uh -huh, people. Yes, Yvette. Carla, José, Reina, Lizeth, is it clear? Yesenia? Teacher. Ajá, uh -huh. no los escucho casi. So, is it clear? Teacher. Yes, it's yes. clear. Okay. Yes, Perfect. teacher. Perfect. Yes. Yvette, uh ajá. -huh. Eh, Con what? Me quedó una duda. ¿Cuándo se yes. usa? What for general. Podemos colocarlo así. Como what? Algo general, okay. algo general. Which como algo específico. Por ejemplo, uh, what is your name? Ajá. Va, hagamos ese ejemplo. What is your name? Uh -huh. Sí, Miss Ramírez me responde. ¿Cuál es su nombre? What is your name? My name is... Yvette Ramírez. Okay. What is your first name? First name. Ajá, ¿cuál es su My primer nombre? My first name is Tomasa. Tomasa, okay, ahí está. Tomasa Yvette. What is your name? Tomasa Yvette. Which name do you prefer? ¿Cuál nombre prefiere? Which name do Yvette. you prefer? Okay, I prefer Yvette. ¿Entiendes? Yes. Sí. Yes. Yeah. Mm -hmm. Thank you. Perfect. Yesenia, yes. is it clear? Yes. Perfect. Perfect, perfect. What time do you start work and finish your work? Magdaleno, what time uh, do you start and finish your work? I start at, I finish at, I start my work at seven o'clock in the morning. Yeah. And I finish at um, seven, no, a half past seven p.m. Okay, very good. Excellent, yes. Very good, very, very good. Yes, uh, let's see, Jose Correa, what time do you start your shift? 
I start my shift at six o'clock. Six. Six o'clock. What time do you finish? At six o'clock. From six to six. Yeah. Wow. Twelve hours. Yeah. All right. Nice. Do you drink? Do you drink coffee? A lot of. <laughs> to resist, yeah. right? Okay. Yeah. Very good. Thank you. Excellent. I like it. Yes. Very good. Good, good job. Uh, let's see. Uh, Lisa, what time do you start your job, your work? I start my work at 7 a.m. o'clock. I finish at 2 p.m. o'clock. I finish at 2 p.m. o'clock. Okay, very good. Thank you. Class, can you do me a favor, please? Which are the days of the week? Uh huh. Tell me the days of the week, please. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, uh, Friday, Saturday, and Sunday. Exactly, that is correct. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, right? That is totally correct. And the months of the year, in los meses del año? The months of January, the year? January, January February, February, March, April, May, uh, uh -huh. June, 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 July, August, September, October, November, December. December. Exactly. Uh -huh. January, February, March, April, <laughs> June, July, June. August, September, October, November, and December. Very good. Yes. Excellent. Good job. Good, good job. Yes. So here we have the days of the week for you to refresh, right? Para refrescar un poco este, este tema, ¿verdad? Que vimos también con las daily routines. So, here I place them, right? The days of the week. Um, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, uh, Thursday, Friday, and Saturday, right? So, on Sundays, I don't work. On Sundays, I study. Right? On Tuesdays, I don't go to church. On Tuesdays, I go to the supermarket. Mm -hmm. On Fridays, I don't drink coffee. I drink milk, right? Are my examples clear? ¿Están claro mis ejemplos? Yes, no? Yes, teacher. Yeah? Yes, it's clear. Okay, it's do the same, please. Justo lo que yo acabo de hacer es lo que necesito que hagan para esa actividad, para esa parte. Trabajen primero una forma negativa, contrastándola con una afirmativa. Por ejemplo, on Sundays, I don't go to the supermarket. I go to the shopping mall. Los domingos no voy al supermercado, pero si sí voy a un centro comercial. ¿Got it? Uh, teacher, I have a question. Yes. Uh, is for each day no. uh, of the oh, only one Only sentence. for two. Dos ejemplos van a crear. Ajá. Uh -huh. Okay. ¿Cuántos? Two. Cualquier día. Yeah. Okay. That is correct. Any day of your decision, of your choosing. Sí, miren el ejemplo que les acabo de colocar en el chat. On Sunday, I don't go to the supermarket, but I go to the shopping mall. Así. Les voy a dar otro ejemplo. C. 
así como este ejemplo que les acabo de colocar también, es válido. Pueden darle vuelta. Primero afirmativo y luego negativo. On Friday, I do exercise, but I don't go to the gym. Los viernes hago ejercicio, me ejercito, pero no voy al gimnasio. Quiere decir que hago desde casa, por ejemplo. Like that. Okay, people. Do it, please, in this moment. Complete it in this moment, please. Hey teacher, I, I have a doubt. Is is correct when I say I sleep early or no? I cannot listen to you, teacher. Now can you listen to me? Yeah. Yes. Okay. Yes, it's correct, Magdalena. You can say I sleep early. Early. Thank you. Yes. Thank you. Okay. Yeah, that's how you say it. I have two questions. Jose. Uh, all the day of the weeks, no. we try with capital letter. Ah, yes, yes, yes. That is correct. All the days of the week. Uh -huh. Okay, another one. Uh -huh. uh, how do you say Reunirse con amigos. You can say that many ways. For example, you normally say hang out with my friends. For example, hang out with my friends. Or you can also say meet my friends at, for example, at the cafe, uh -huh. meet my friends at the cafe, uh -huh. reunirme con mis amigos en un café, teacher, pero esa palabra es en español, café, no, no necesariamente, so you can say it like that, pueden decirlo así también, I meet my friends at the cafe, at the restaurant, at the cinema, at the shopping mall, right, so you can mix that, pueden mixearlo, pueden combinar, not a problem, okay, uh -huh. okay, I, th I finished two examples, teacher. Okay. Nice, Magdaleno. Very good. Let's just wait for the rest of the class to end up, finish up, and then we check together. Mm -hmm. Finish. Thank you, Luz, Angelica. Appreciate finish. it. Finish. Thank you, Lisa. Finish, teacher. Very good, Reina. How are you, Reina? Better? ¿Cómo ha seguido, Reina? Mejor. So, so. so but so. I got to do the job today. Ah, ah okay. <laughs> okay, thank you very much. So let's check together. Lisette del Carmen, your examples, please. Okay. Yeah. On, free, on Fridays, I don't go to Paris. I sleep early. 
Okay. <laughs> you don't go to the parties. No. Okay. Nice. Uh -huh. Solo uno o los dos. No, de tú, uh, los dos. Uh -huh. Ah, ok. <laughs> si yo quiero escucharlos completos. Muy bien. Uh -huh. Ok. On Monday, I don't cook, but I buy food. But I buy food. Ok. I buy food. Ok, very good. Excellent. Yes. Luz Angélica. Ok. Yes, teacher. Yes, your example. Ok. Um, on Sunday, I don't go to my work, but I go to the church. Ok. Yeah, that's ok. Very good. Perfect. Mr. Escalante Orantes. Ok. Uh -huh. On Friday, I don't visit my parents, but I have to work. Uh, number two. Okay. On, Monday, On Monday, I don't sleep I don't early, sleep. but I have I to be have in my English class. Ok. Very good. I have to be in my English class. Excellent. Thank you. Reina Guadalupe. Yes. <clears throat> On Sunday, I don't go to my job, but I go to the rock concert. On Friday, I go to my job, but I don't go to the gym. Okay. Excellent. La tercera, no sé si está bien. Say it. Eh, mm -hmm. <laughs> On Saturday, I drink, on Saturday, I drink cocktails, but I don't sleep early. I don't sleep early. Mm, repeat the first part, please. And, uh, on Saturday, I drink cocktails, but cocktails. Ah. I don't cocktails okay <laughs> okay but i don't sleep early ah okay excellent uh -huh. thank you thank you very much yes thank you reina i don't know if yvette jose corea your example mr jose corea okay uh, on sunday i don't go to the church but i have a meeting with my family on Saturday, yeah. I don't have English class, but I hang out with uh -huh. my friends to drink okay. beers. Ah, excellent. Okay, very good. Si le digo que este sábado sí va a haber English class, José, Corea. Uh, <laughs> I don't go. <laughs> <laughs> no asisto, teacher. No ingreso. No, no me uno la llamada. No, no, just kidding. No, eso no. Como una manera de broma. So, okay, very good, okay. Jose. Your examples are good, good. Yes, excellent. So, yes, students like that. I mean, that is the purpose, right? Remember that you have to write the days of the week and you're supposed to write a comma after them, right? Cada vez que escriban, um, por ejemplo, in the morning, right? On Sunday morning, coma. Es bien indispensable que ustedes escriban la coma después de estos días o expresiones de tiempo, ¿verdad? Claro, si las ideas son muy largas. On Friday night, we have our English class, for example. On Saturday morning, I watch a movie, right? On, I don't know, on Sunday morning, my family and I go to church, right? On Sunday morning, my family and I go to church. Very good. Excellent students. That's how it goes. Así es como más o menos deben estructurarlo. Okay. Very good. So, algo de lo que trabajamos así como inversamente también en estas últimas clases fue lo de los articles, ¿verdad? Para eh, delimitar más bien, ¿verdad? Escribir cuando las acciones, bueno, más bien cómo es la manera correcta de utilizar los sustantivos, lo que veíamos anteriormente, ¿verdad? los nouns. So, uh, así es como lo vamos a trabajar, los types of articles, los tipos de artículos. Right? So we have the first one, 
which is called indefinite articles. So the indefinite articles are a in an, okay? A in an. Estos son los dos que deben de reconocer fácilmente. A in an. And what is the difference, teacher? What is the difference between one and another? A is for the consonants. B, C, D, for example, a book, a computer, a pencil, for example, uh -huh. a notebook, right? Like, for example, I have a notebook, right? A notebook, a book, a teacher. So I have the consonants, a, and then the word is going to start with a consonant. So I pronounce it, right? With a consonant. La palabra, la uno, o eh, la conecto con eso. Eh, reconociendo que inicia con una consonante. Entonces, para eso yo, yo utilizaría A. ¿Ok? A class. A chair. A banana. Uh -huh. Luego tenemos an. An es para ya los, la, las vocales. Las palabras que inician con una vocal. An apple. An animal. Ajá. An apple. An animal. An elephant. Right? Mm -hmm. Let me see. An orange. Una naranja. An orange. O. Oh. A. Ah. Right? A. Elephant. Island. An island. Una isla. Ajá. An island. So we are focusing on using them like that, right? Nos enfocamos en usar eh, principalmente la vocal para esto, right? An island, mm -hmm. an orange, una naranja, right? An animal, un animal, mm -hmm. an what? Let me see, an what? What else? Um, an unicorn, unicorn, an unicorn, right? Todas esas palabras que inician con una vocal. An, van a ir con an. Y aquí está un ejemplo. There is an apple on the table. Mm -hmm. Ok, students. ¿Estamos claros? Ok. No sé si tienen alguna duda, comentario. Uh -huh. Ok, I don't have doubt. No doubts, ok. Ok, uh -huh. perfect. You don't have doubts, very good. Claudia, questions? Beth? It's clear, teacher. It's clear, ok. Perfect. Uh, yeah. Yesenia, questions? No, teacher, no, no lo entendí. No. Ajá. ¿Me, me, enten, ¿Me comprendió o no, Yesenia? No. No, vaya. Ajá. Por eso les pregunto a ustedes questions. ¿verdad? Cuando les digo questions, ¿tienen preguntas? Ajá. So, una vez más. A en an. A is for a consonant. Vamos a utilizar el artículo A cuando la siguiente palabra inicie con una consonante. Ok, por ejemplo, a banana. A banana. It starts with the letter B. Inicia con la letra B. A banana. Right? A classroom. Un salón de clases. ¿Por qué? Porque inicia con la C. A classroom. Sí. Uh -huh. A classroom. A book. Un libro. Una banana. Right? Va el artículo con A porque la palabra que le sigue va con una consonante, inicia con una consonante. Hasta ahí, ¿estamos claros, Yesenia? Sí, ahí yes? sí. Ok, perfecto. Sí, yes. And then we have an, y luego tenemos an. An is for the vowels, es para las vocales, right? Entonces, las palabras que inician con vocales, por ejemplo, an apple. Una manzana. An apple. Ah, an apple. Ok. Inicia con la vocal A. 
Uh -huh. An elephant. Un elefante. Inicia con la vocal E. I. Ok. No importa que sea una cosa, un animal. No, 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 no. No. Actually, the rule is based on the vowel or consonant described. De hecho, la regla está según la consonante o la vocal que lleve. La siguiente palabra. Yesenia. Is it clear? Sí, ya, ya le entendí. Sí. Yes? Okay. Sí. Perfect. Perfect. Right? And then we have the definite article. Que es de. El artículo definitivo que es de. De. Y este puede usarse en singular o en plural, ¿verdad? Por eso decimos de class. La clase. The class is about to start. A ver si se recuerdan qué significaba esto, about to start. Acerca de. Está por comenzar. Está por comenzar, acerca de, a punto de. Ajá. La, the class is about to start, right? La clase está a punto de comenzar, a punto de iniciar, ¿ok? Entonces, ahí es donde estamos de, cuando ya tenemos un sustantivo definido, algo ya definido. The class. The students, los estudiantes. The teacher, right? The teacher, the book, the notebook, the exercise. Okay, people? Okay, teacher. Mm -hmm. The computer, ¿sí? Todo eso. Okay. Yeah. Antes It's de clear. que sigan, uh -huh. hello, hello. Antes de que sigan, quiero ejemplificarles una cosita más, algo que ustedes deben de considerar. Veamos aquí. Muy bien. ¿Alguien que me pueda leer la primera, por favor? The computer. Me, teacher. Ok, the computer. Ajá. ¿Usted qué me dijo? Me. Léame la segunda. The apple. Ajá. Sería, perdón, the sería computer, la segunda. The apple. The, the computer apple. and the, the apple. The ah, okay. computer. Ok. Ok, ok, ok. So, here we go. Aquí va la diferencia. Bien. Gracias, gracias, gracias. Aquí va la diferencia. The computer. Aquí va a ser the computer. The. The computer. Ok. ¿Por qué? Porque inicia con una. Una. Consonante. Consonante. Uy, perdón, esto se borró. Wait, give me a second. Ahí está. Right? So, here we go. Inicia con una. Consonant. Consonant. Ajá. Letter C. The computer. Y cuando inicie con una vocal, va a ser the apple. Ok, esa diferencia de sonido ustedes la deben de manejar. The apple, the elephant, the orange. Ok, por eso es que algunas veces ustedes van a escuchar que gente dice the, the American, the American, y van a conectar y van a decir a, ah, American, a, ah, it's the letter, it's the vowel a, the American. Ok. Entonces, por esos sonidos, ustedes que van a ir reconociendo cómo es que se va a ir pronunciando las palabras. ¿Ok? Like that. Like the American. The Apple. Mm -hmm. The Classroom. As you can see, that changes a little bit. Right? That changes a little bit. Como pueden ver, cambia un poco. Right? Cambia un poco. El sonido de las consonantes y las vocales hace que el artículo cambie en su pronunciación. Cuando es con una consonante, de. Cuando es con una vocal, de. ¿Me explico? Yes. 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 Claudia, yes. Lisset, Yesenia. Yes, teacher. Yes. Yesenia. Ajá, uh -huh. Yesenia, ¿estamos claros? Yes, no. Yes. Ok. 
perfect. Perfect, perfect, perfect. Yes. Very good. Very, very good. Mm -hmm. ¿Puedo desplazarme ahora? ¿Can I? Yes. Perfect. Sure. Muy bien. Thank you. Let me continue. Here it goes again. Aquí vamos una vez más. Right? Luego tenemos el zero article. Zero with Z. Zero. Zero article. Right? Quiere decir que no lleva nada. Es cero. Zero, zero article. Entonces, ¿a qué se refiere esto? El zero article es para los nombres, a los nombres de las personas o de las ciudades o los países. No le vamos a poner a, an o de. Aquí no vamos a utilizar ninguno de los tres porque yo no puedo decir de luz. No puedo decir la luz. O sea, no, no puedo poner un artículo. En español, lo decimos popularmente así, ¿verdad? Que decimos el Kevin, por ejemplo. Pero no debe de ser así. No debe llevar un artículo. Debe ser solo el nombre. Por ser un nombre propio. Be a proper noun. ¿Ok? ¿Got it? Got it. Hey, teacher. Ajá. Uh -huh. In the... In, in the... Um... Possessive sentence, when I say the Maria's computer. No, ahí solo es Maria's computer. Maria's Ajá. computer. Ajá. Sin el de. Okay. Porque ahí me está diciendo entonces la María. Uh -huh. no Correcto, entonces eso es incorrecto. Ajá. Maria's computer. Luz. Ok, Maria's computer. A luz car. Ajá. Luz Carl. Exacto. Carla's cell phone. Ajá. Yo no digo mm. de Carla. No, no digo la Carla. Ajá. Solo déjame sí, es, es, me, me, Se me cruzó en la cabeza como quien dice la computadora de no sé quién. Exacto. Ajá. O por no, ejemplo, nada, cuando no. dicen del Salvador. No, o sea, solo es el Salvador. No es de el Salvador. No. Es el Salvador. Mm. Va. Hey, people. Thank you. Uh -huh. Yeah, that is what you have to consider. Eso es todo lo que tienen que considerar con esto, okay? With this structure, that's all you consider. Okay? Okay. Very good. Muy bien. Excellent. Excellent, excellent. Good job. Si tienen alguna duda o si necesitan, bueno, les voy a regalar un minuto más para que copien en caso estaban tomando notas. No era problem. Y si surgen más dudas, pues aquí estamos para resolver. Okay, very good. Questions? No questions? No? Okay, perfect. So do me a favor, please. Elaborate one example for each of them. Un ejemplo de cada uno, por favor. Uno con an, uno con a, uno con de, y uno zero article. Serían cuatro ejemplos en total. Please elaborate them. Create them, please.
Teacher, yes. uh, the, the, muchos hombres es man, un hombre es men, o es al no. revés. Exactly, the opposite. Okay. Uh -huh. I, I finished the exercise. It's only one for each one. Exactly, that is correct. Okay, I finished. Very good. Did you finish the others? Did you finish, finish. already? Yes. Teacher, yes. How do you say sobrevalorado? Overvalued? No, overrated. Overrated. Let me write it on the chat for you to have it. Yeah. Okay. Overrated. Mm -hmm. Thank you. Got it, Jose? Yes, yes. I got it. Okay. Okay, so let's check together. Let's see what we have in here. Uh, Magdaleno, do you want to share? Yes, sir. Okay, go ahead. Okay. Uh, the first one is for uh, Julia has a marker. Uh, Marco Aurelio eats an apple. Eh, vamos a ver. The city is wonderful. The children are smart. My uncle is an all wise man. Man is all wise man. Always. No, all. All de viejo. All uh -huh. wise, the sabio. Ah, all wise man, okay. All That's wise man. All wise man, yeah. Got it. Perfect. And all and wise. Yeah. All and wise man. Yeah, you uh, need the connector. All there. And wise. Exactly. Correct. Uh, that's how that's why actually it sounded kind of weird for me because if, like we need that connector to separate, okay? Mm -hmm. The two objectives. Uh -huh. All and wise. Very good. Yes, thank you. Uh, somebody else, Reina, do you want to share your examples? Hmm? Um, Mario works in a bank. Okay. My mom travels in an airplane. Airplane. We are dogs. Airplane. Airplane. <laughs> Airplane, uh huh, correct. Airplane, uh huh. Yes. We are told about type of articles and articles. <laughs> articles. <laughs> articles. Uh huh. And Maribel is my friend. Okay. Very good. Excellent. Thank you. 
Uh, Lisette del Carmen or Yvette, do you want to share your example? Yvette, yeah? Yes. Okay. My sister is like, is like an orange. My sister likes orange. And the co-worker is visit the family. Visit the family, okay. okay. Veronica is the nurse of the hospital. Okay. And el otro. There, there is a book, the accountant. There is a book of accounting. Of the book, the accounting. There is a book of accounting. Yes, very good. Thank you. I appreciate it. Um, Yesenia, do you want to try your examples? Mm, there's, there is a banana in the kitchen. Okay. Uh, there is an orange in the refrigerator. Como refrigerator. 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 Uh -huh. uh, they they award a very day. Okay. Y Jose has very day day other month. Again, Man. again. Me repite el último, José. José has birthday. Has birthday. Has birthday. Has birthday. Birthday. They they alter monch. Creo que así se pronuncia. Mm, Escríbame la oración <laughs> en el chat. Uh -huh. <laughs> okay. Okay. Perfect. Yes. Carla, Patricia. It's a sweet orange. Okay. I like an elephant. Uh, my boss check the reports all day. Okay. Yeah. Mm -hmm. Very good. Excellent. Yes. That is totally correct, people. Yes. That's how you do it, right? I mean, this is not any like um, complications. I mean, it's very, very easy, actually. You don't have to overextend, no tienen que extenderse mucho, ya vieron que es muy fácil verdad, es muy práctico, los ejercicios son muy amigables so, mmm, por ahí vamos, por esa ruta verdad, de irlo haciendo de la manera más ah, práctica posible, yes we do that, we do that, and, ¿sí? así es como como esto va verdad, muy muy bien, perfect, perfect, perfect. so do me a favor please um, siguiendo en la línea de um, De, de hacer las double H questions. Entonces nos estamos enfocando en eso. Ah, José has his birthday the other month. Ok, José cumple años el, el mes que viene. Ok, very good. Ok, excellent. Nice, very good. Muy bien, José, ya casi celebramos su cumpleaños. We almost, almost, almost celebrated. Yes. Do me a favor, please. Eh, espero tengan sus manuales a la mano y vamos a trabajar en la página 29, page 29. Esa que está aquí. Miren, look this over here. So, page 29. Well, so, con base a esto lo vamos a completar y con base en, este, en esas definitions vamos a hacer algunas questions, algunas preguntas, ¿ok? Entonces tenemos production, research and development, Purchasing, marketing, human resources management, accounting, and finance. Let me repeat them again. Permítanme repetirlas una vez más. Production, research and development, purchasing, marketing, human resources management, accounting and finance. Accounting and finance. Yo quisiera darles las definiciones ya 
este es su trabajo ahorita. Leanlas y tienen que relacionarlas, ¿verdad? ¿Cuál corresponde con cuál? ¿Dónde va número uno, número dos, número tres, número cuatro? Y luego lo vamos a revisar todos juntos. We check it all together. ¿Ok? Page 29. 2-9. Completed, please. En su manual de trabajo. Page 29. Mm -hmm. Then we check together. Luego lo revisamos juntos. Please, so we can see the answers. Mm -hmm. In there. Finish. Yeah, once you finish, you let me know. And then we start checking it, checking this together, right? Yes. Finish. Finish. Okay, very good. What about the others? Que hay de los demás? Finish. Yes, not yet. I finished, but I am translating. Translating what? Uh, some word that I don't know. Ah, okay.
which ones you don't know, Magdaleno, so I can help you. Y si me das dicta a mí, <laughs> y yo le ayudo. Okay, it's faster. <laughs> okay. Okay, eh, tenemos eh, eh, aquí en right place es puesto correcto, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Ok. ¿Qué clientes? Investiga e identifica qué customers es cliente, ¿verdad? Exacto. Correcto. Quieren y necesitan el, en el puesto correcto. Ajá. Recluta, selección, recluta, selección y, entrega, eh, y entrena nuevos empleados para, para cada trabajo en la compañía. Mantiene el, el récord de finanzas y las transacciones. Involving. What is involving? Like making a part of. Making a I don't part know what of. it is. Like you are, okay, for example, like um, in the classes, I make everybody participate. So I involve you. I include you. Integrate. Ah, incluyendo. Exactly. Incluyendo. Uh -huh. yes. Incluyendo los flujos, ¿no? las entradas, las entradas y salidas de dinero. Exactly. Control y supervisa la producción de la fuerza laboral en inventory. What is inventory? Inventory, like the general general report of the company. Those famosos. Ah, inventario. inventario. Exactly. Is inventario? Correct. Uh -huh. Develop. Develop is the Develop. Uh -huh. Develop. Develop. Develop, design, new or improve. Improve is uh, okay, improve. Improve. Get better. improve. Mejorar. Uh -huh. Improve. Ah, mejorar. Los productos, los productos y procesos ya existentes. Correct. Mm -hmm. Buy and acquire. Raw Ajá. materials, uh -huh. compra y adquiere materia prima, equipo de producción, etcétera, como se lee, etcétera, 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 etc. Ajá. Etc. Yes. ETC. Ajá. For the use of the organization. Ok, I'm right. Ok, perfect. Revisamos entonces, veamos. Production. ¿Cuál sería Production. Number. Bueno, yo les leo, yo les leo de la definición mejor, trabajemos así. Uh -huh. Yo leo la definición y ustedes me dicen qué área, qué área es, ¿ok? Research in uh, identify what customers want and need at the right place. Marketing. 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 La number four. Okay. Oh. Number four. Okay. Yes. Marketing. Okay. Number four. Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Human resource management. Human resources. Human resource management. Human resource management. Management. Uh -huh. management. Human resources management. Yes. Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Yes, six. Accounting and finance. Accounting and finance. Number six. Number, well, control and supervise the production, workforce, and inventory. Yeah. Search and development. This is the number one. Development or, or production. Number one, production. It's production, it's number one. Number one. Oh, yes. sorry, it's number uh -huh. one. <laughs> no, it's okay. Uh -huh. Number one, yes. Mm -hmm. Control and supervise the production workforce and inventory, yes. Develop, design, new or improve existing products or processes. This is a number two. This is, is the number two. two. Right. Uh -huh. exactly. Research and development. Okay, and, and buy, sorry, buy and acquire raw materials, production, equipment, etc., for the use of the organization. 
number three. Uh, number three. For chasing. chasing. Okay, seguros. Are you sure? Yes. Yes, it is. It is who buy and acquire raw material. It's for uh -huh. chasing. Yeah. Okay. Mm -hmm. Nice. Yes. <laughs> that is correct. Muy bien. Así es. Uh -huh. That is the order. Mm -hmm. That is the order. Yes, it debería ser el orden. Muy bien. That's how it goes, right? Yes. Mm -hmm. Production, research, and development, purchasing, marketing, human resources, management, and accounting and finance, right? Yes, that's how it goes, right? So, like that. Mm -hmm. Very good. Muy bien, así vamos. Nuestra doctora, me parece. Super, 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 super. Yes, I like it. Okay, so this is something we have worked on, right? Y nos vamos a desplazar como última parte de este manual de lo que vamos a trabajar para esta unidad in, uh, in our page number 37. En nuestra página número 37, right? Para finalizar ese tema de las questions, que es lo que veía anteriormente, right? Questions. So, what are you going to do? Write six information questions using double H words provided. Then ask to your classmate. Escriban seis preguntas orientadas al trabajo y eso se lo van a consultar a sus compañeros luego. Después de esto, okay? So, for example, where do you work? Yo le voy a preguntar a Magdaleno, for example, where do you work? Y yo voy a anotar dónde es que Magdaleno trabaja. He works at y así, ¿ok? Perfect. Uh, teacher, I don't, I don't remember uh, how I, I asked. Um, dónde, dónde está o cuál es la dirección de, de algún lugar, porque quiero preguntar dónde está tu empresa o dónde está tu lugar de trabajo. Where is your company located? Where is? Sería where is. Yeah. Where is your company located? Yes. Mm -hmm.
Uh, teacher. Yes, Magdaleno. Is correct when I say, why do you work there? Mm, okay. Yes, why do you work there? Okay. Uh -huh. It's correct. It's correct. Uh huh. Yeah, it is. Thank, thank you. Mm -hmm. Aunque la respuesta puede variar. The answer can vary. Ajá, le está preguntando, ¿y por qué trabaja ahí? So, ajá. This is the idea. Ok. <laughs> ok, very good. Mm -hmm. Okay, uh, I finished, teacher. You finished? Okay, very good. Nice, Magdalena. What about the others? Los demás finalizaron? Yes, not yet. Finalizamos? Finish? Uh huh. Carla, Reina, José. Finish. Yes, not yet. Sí, todavía no. Finish. Finish. Ok. Very good. Excellent. Remember that you were supposed not to respond, right? Si recuerden que no deberían de verlos. Um, aún respondido. Eso es algo que ustedes van a responder en uh, la info de sus compañeros. Ok. That's the purpose, actually. Ese es el propósito. So, um, well, you're going to do the following. Right. Um, let's see. Hmm. Ok. So, this is what you're going to do. Let me um, put it in here. There we go. Okay, so now I have, I have placed you into um, two different uh, sections, right? And what you have to do, very simple. Uh, discuss, practice. Mm -hmm. That's all I encourage you to do. Van a practicar eh, preguntando y respondiendo a sus compañeros. Pero ustedes lo van a hacer algo rapidito que vamos a ir trabajando. Ok, so enter please. Ingresen a sus salas de discusión. Enter to your breakout rooms, please. And uh, discuss and answer the questions. Yes. Mm -hmm.
Hello, Lizeth. Can you listen to me? Otra con, otra con which y otra con who. ¿Y la otra con? Who. Si quiere empezamos nosotros mientras usted las hace, Lizeth. Correcto. Vaya, entonces si ¿sí? alguien que empiece. <risa> ok, voy. José, what do you do in your work? I do a lot of reports. Uh, please repeat no. me. I do reports. Okay. Reports. Okay. What do you do? Um, I am... I am uh, making prayer, haciendo, I uh, know, preaching, making, making a preach, haciendo una predicación, oh, making yeah. a preach. I am making a preach. Ah, pero cuando es, what do you do, se, se refiere a qué se dedica, no. What do you do, no, eso es que está haciendo, eso es en presente. ¿Qué haces en tu trabajo? O sea, ¿qué haces ahorita? En, tu, en el trabajo eh, sería... Uh, what do you work? Uh, what do you work? Ajá. Pero no, yo ajá, quise... pero si le pregunta, what do you do? Es como, ¿qué estás haciendo ahorita? Es ajá, correcto. Por eso yo digo, no sé, yo estoy doing. haciendo una predicación. ¿Ah? Ya. Pero así si sería, what do you doing? Ok, teacher. Teacher. <laughs> We can hear you so much interesante este debate de hecho eh, ok ahora sí me escuchan sí un poco mejor ajá Thank you. Eh, muy interesante su debate pero sí pueden utilizar la pregunta what do you do para preguntarle de qué trabaja la persona o eh, qué estás qué, qué está haciendo o sea qué se dedica pero para preguntarle en el momento ¿Qué está haciendo? Le van a preguntar, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Ajá, what are you doing? En este caso, si bien? aplica, ajá, poder decir, what do you do? ¿A qué te dedicas? Ah, I'm a teacher. Ajá. Or I work as a teacher, right? Ok, ok. Thank you. Entonces. Eh, Pero qué buen funcionamiento. Me gusta. O sea, eso es lo que me gusta en los estudiantes, que no solo se queden con lo que uno les dice, sino también que analicen, que cuestionen por qué y para qué. So, that's the purpose, I mean. Mm -hmm. Very good. Okay. Thank you. Okay. Continue, please. What are you do? Jose Coreas is doing reports. Mm, bye, yeah, pero pero me va, dale, no. Si quiere, si quiere, hagamos una cosa. Eh, usted pregunta, yo voy, a, yo voy a, a, a escribir las respuestas de José y después que eh, vamos a, o sea, su pregunta la vamos a responder José, Lisset y yo. No, 
Hi, Kitchen. <risa> no, ahí es como que tendríamos que dar dos opciones. Por ejemplo, yo puse, eh, which one do you prefer eat, pizza o hamburger? Uh, yo creo. Okay. Y, y yo... Hola. Hola. Eh, no, que les estaba diciendo que yo en which, which do you like to work? Uh, which or where? Which. No, no quick. Okay. No sé si está mal ahí. Eh, sería ahí. Where do you want to work? Or where do you like to work? ¿A dónde le gusta trabajar? Porque bueno. which es cuál. Ajá. Tiene que, ¿Qué quiere decir en la, en la pregunta, Yesenia? Vaya, which, W, H, I. Ah, why. 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 Ah, why, perdón. Why do you like to work? Ah, why do you like to work there? ¿Por sí. qué le gusta trabajar ahí? Ajá. Ok. ¿Alguien que le conteste de su trabajo? Uh, Reina, Claudia, Ibe, Carla. I work in a bank but I I don't say all, only bank or say Banco Promerica okay <coughs> okay mm -hmm. Mm -hmm. traten de formular las preguntas un poquito más claras por ejemplo digamos yo le pregunto a Carla Carla eh, what time do you start working? Y Carla me dice, I start working at. Ajá. Carla. At nine. At nine o'clock. Bien. Entonces viene alguien más. Ah. At... Ajá. At six p.m. Six p.m. Ok. Ajá. At six p.m. Ok. Y viene alguien más y pregunta. Por ejemplo, el teacher. Ajá. Es correcto. Ajá, Carla. Teacher. Carla, no le escuchamos muy bien. Es correcto. Say it in vacation. Mm, no le escuchamos ¿Y bien. ¿Y ahora? Ahora sí, ajá. Bueno. Es correcto. Say What is your favorite place for visit in vacation? Okay, what is your favorite place for visiting in vacation? Uh -huh. On vacation. Uh -huh. ¿Cuál es su lugar favorito para visitar en las vacaciones? Sí, pero traten de orientarlo más a su trabajo. Por ejemplo, what do you prefer? Or which do you prefer? Home office or going to the office? ¿Qué prefieren? ¿Trabajar desde casa o ir a su trabajo? Preguntas así. Where do you work? ¿A dónde trabaja? Or where is your job? ¿A dónde queda su trabajo? Um, let me see. How? How do you go? ¿Cómo van a su trabajo? By car, en carro, en bus, caminando, walking. O sea, similares a las que estuvimos trabajando en las clases anteriores. Okay? Ajá. Perfecto. Claro, si ve, Claudia, estamos claros, Yesenia. Está claro. Ya, yeah. ok. Los demás, sí. Uh -huh. Reina. Yes. yes. Ok. Perfecto. Perfecto. Entonces, ese enfoque es el que quiero que le den. Ok. 
Perfecto. Entonces, alguien pregunta, alguien más contesta. Pero traten de direccionar la pregunta a alguien. Digamos que Reina le pregunta a, por ejemplo, a Ivet. Y luego Ivet responde y Ivet pregunta a alguien más. ¿Ok? Ok, teacher. Ok. Albañil es, es ya. The teacher is here. What is albañil, teacher? Ah, um, contractors. No se le oye. Cannot hear. Contractors. Al, albañil. Oh. No, I cannot yes. hear. I cannot hear. I can hear. We can hear you. Yes, albañil. Mason. 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 Uh -huh. Mason. Oh, Marilyn Mason. 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 No, this is Marilyn Monroe. No. <laughs> no, Marilyn Mason. <laughs> <laughs> yes. Uh -huh. Mason. Okay. Uh, because I, I, I was work at construction. Ah. So I can work like a mason, like uh -huh. a, uh, how do you say electricista? Electrician. Yes. Electrician, ajá. Uh -huh. Electrician. Aquí se lo escribimos en el chat también. Okay. Electrician. Electrician, ajá. Uh -huh. Fontanero. <laughs> The same, mason. Yeah. Mason. Ajá. Uh -huh. uh -huh. no. Okay. Yeah, ajá. Uh -huh. También puede decir, bueno, digamos de que, hello. Digamos que en su caso, usted era un bricklayer, porque oh, trabajaba en okay. una construcción, ¿verdad? Bricklayer. Yeah. Ajá, yes. un bricklayer. Entonces, y fontanero sería una sola vez. Mason, también puede ser para fontanero. Piper, porque Piper. Pipe, una pipe es tuberías. Ajá. Piper. Oh, okay. Piper. Ajá. Uh -huh. yes. Piper. Oh, Ajá. Okay. Eh... Break layer. Answer your question, Magdalena. Okay. Um, okay. Ahí viene el teacher. <laughs> I can work in, um, a dentist. A dentist. Assistant, a assistant dentist. Ah, assistant dentist. Uh -huh. Yeah, and teacher. Teacher, and about what? Teacher to uh, vocabulary. Little, oh, kindergarten. Wow. In kindergarten, uh, on the teacher, from kindergarten. And marketing, that's my, my profession. That's all. Wow. <laughs> <laughs> Somos colegas, entonces, muy bien. Yeah, that's so, yeah. Uh huh. That's cool. Uh huh. It's great. It's okay. Yes, excellent. And Lisette, uh -huh. mm. ya preguntó Lisette, o ya le preguntaron, Lisette. Eh, sí, estoy, estoy analizando esa pregunta, que, okay. o sea, que, que quisiéramos o que, o que desempeñamos anteriormente. Okay. ¿Qué más? otro trabajo? ¿Qué más puede hacer aparte de lo que usted trabaja? Ah, ay, no sé. <ríe> Quiero ver. What else can you do? Besides your job, uh -huh. what else can you do besides your job? ¿Qué más puede ser aparte de lo que trabaja actualmente? What else can you do besides your job? 
Beside, que es beside. Además de. Um... Ah, um, es que ha sido, bueno, ha sido el único trabajo que he tenido. Ok. Pueden fly. Okay. Ajá. The next one, Magdaleno. Ok, the, the finish. The, the finish one. Who is your favorite person in your work? Who is your favorite person in your work? My favorite person is uh, my father. But in no, your job. In your work. In your work. Uh -huh. work. work. Trabajo. In your work. work. Uh -huh. Ah, sorry. Um, uh, 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 um. La persona Ajá. favorita de mi trabajo sería, ¿verdad? Exactly, correct. Ok, entonces de el nombre. Ajá, eh, de position, de position. De um... posición. She is my partner. My, my co-worker. Ajá. My co-worker, mi compañera. Ajá. Ajá. Ok. Perfect. Excellent. Very good. Muy bien, okay, mi compañera. My, Ajá. My favorite person is my coworker, Kevin. Ok. Nice. Ooh, but me. <laughs> Ooh, nice. Uh -huh. Listen to that, Magdalene. Listen. <laughs> Very good. Nice. Excellent. Thank you. Bien. So, ya casi finalizamos en un minuto más. Ok. Ok. Yes, sí. Ok. José, go ahead. No, I'm co-workers too. Um, no, <laughs> what is your we... questions? Yo. Sí. Sí. Yes. <laughs> Yes, teacher. So, una pregunta para mí, alguien, ajá, quiero concentrar. Okay. Su practice, ajá. Me, okay. or my company. Ajá. <laughs> uh, uh -huh. Sorry, I, <laughs> what time do you start to work? Oh, okay, I start working at 7 a.m. Yes. Okay. Mm -hmm. Yes. And you? What about you? Uh, yes, I start to working at 9 a.m. But 9 I. Yes. Uh -huh. 9 a.m. But I. 
I arrive at eight. Yes. No, I <laughs> thirty of on eight at eight. Okay. 8:30. Yo llego a las 8 y media, pero bueno, me tengo que acordar. Okay. Uh, it's half half past uh, half past 3 3 No, Fred. half past half past 8. <laughs> Eight, ah, exactly. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Half past eight. Uh -huh. Uh -huh. It's half past eight. Excellent. Very good. <laughs> Muy bien. So we want the others and see. Everybody here? Sí, todos estamos acá. Bien. So, one question, please. Alguien que me quiera compartir una de sus preguntas. Somebody who wants to share one of the questions. Uh -huh. Yes. Uh -huh. Me, teacher. Okay. I, yo le pregunté a, a Carla Patricia okay. When is your day off? She okay. says uh, Carla Patricia's day off is Wednesday It's on Wednesday, ok uh -huh. Carla, Carla Patricia's Carla Patricia's day off is Day off is is Wednesday. Is on Wednesday. Okay, very good. Mm -hmm. Excellent. Good job. Thank Another. you. Another. Okay. Mm. Yvette's vacation is on August. I. Yo le pregunté, uh -huh. <laughs> when is your vacation? Yes. And Claudia, what do you work? Claudia. Is on assistant account. Account assistant. Account. Uh, Accounting account assistant. assistant. Okay. Very good. Excellent. Yes, that is totally correct. Yes. Very, very good job. Mm -hmm. That's how it goes. Uh, Magdalena. Sure, I have, okay. I have the Luz? question. Yeah. I have the question, but I don't have the answers because okay. we don't have the time. <laughs> okay. Okay, but some one my question is mm -hmm. uh when did you start working there? Okay. But I don't have an answer. Ah, uh -huh, the answer. No problem. Okay. Mm -hmm. Another? Um which do you prefer call center or uh account assist assistant account? Okay, very good. Yes. Mm -hmm. Only that? Oh, uh, well, what a kind of industry do you work? Mm -hmm. uh, when, uh, okay, where do you work? 
uh, why did you like this industry? Uh, who is your boss? That's all. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you very much. So you see students, this is very easy, right? It's just a matter of using the words um, correctly, right? Most of them to, to have them like clear when you have to use when, when you have to use who, uh, why, right? For reasons, where, for indicating places, right? Yes, that's how it goes. Very, very good. So, um, well, another week finishes, una semana más finaliza y así sus tareas. Espero que ahí lo lograron. Sí, una semana más. Nice. <risa> eh, así sus tareas. Recuérdense de que ya ahora, ju justo esta misma noche, ya tengo que haber actualizado, ¿verdad? Su, su reporte de notas de esta semana. Entonces, pues yo esperaría de que ustedes ya hayan cumplido con sus tareas, especialmente la tarea de este día, ¿verdad? Entonces, voy a dar ese espacio de tiempo para que la puedan terminar, por favor. La tarea de este día, igual que todos sus compañeros, it's mandatory, es súper necesario que ustedes cumplan con eso, ¿verdad? It's súper, súper necesario. Mm -hmm. So, don't forget about your homework, ¿ok? Perfect. So, I just stay with Carlota. Este día le corresponde la tutoría personal a Carlota, ¿ok? So, Uh, thank you very much. Si alguien más se quiere quedar a repasar lo de, este, uh, lo de esta semana en unos 10 minutos que tenemos de tiempo, pues lo puede hacer, ningún problema. Si no, vaya a hacer su tarea. <laughs> Go and do your homework. Ok. Yes, and rest. Okay? Ya mañana es fin de semana, entonces ahí se ponen al día también. Entonces, su tarea, por favor, para ahora, sin falta, para poder ingresar y ya tener ese, esas notas completas de esta semana. Ok. Please, okay, please, please, Thank please. you. Thank you. Happy bye bye. Weekend. Happy weekend. Happy weekend. Yes. Magdalena. No sé si me ayuda aquí, que creo que tengo un par de dudas con la plataforma. Ok. Aquí voy a abrirla justo ahorita. Ajá, solo, ajá. Dígame. Sí, um, quiero ver, uh, le, me va a mostrar ahorita la plataforma de sus tareas, ¿verdad? Sí, correcto. Ajá. Vaya. Eh, sí, solo asegúrese de que sea eso lo que me muestra. Recuérdese que el video después ya no acepta como material de terceros. No sé si me explico. Digamos, otras páginas o, otro, o algo así. Okay. Sí, entiendo. Okay. Vaya. Ajá. No, no, no se lo voy a, a mostrar. Solo quiero asegurarme Ajá. de haber cumplido con todas las obligaciones. Vaya, mandó una, una, una página en un link extra. Uh, de extra la de ayer, ¿verdad? Exacto. Vaya, esa la voy a contestar justo ahorita. Ok. Ahora bien, la... Déjeme ver. No me carga esta cosa. Muy bien. Ahora, para el pre preposition of time, esa ya la contesté. Ok. Sí. De ahí. Solo que, Magdalena. Ajá. Sí. Solo que esas son las preguntas de la clase. Las, las tareas son como los examencitos que aparecen a la par. Esos los has Ajá, estado ¿verdad? Ah, vaya, justo esa era mi pregunta. Ajá. Las, las preguntas de la clase. Sí. Ahora no me aparece ninguna. Claro, todavía no la ha agregado usted. Como Ajá. que va a agregar alguna hoy o solo termino la sí. tarea del... Ajá. Agregar a una hoy. Exacto, así. Así es correcto. Bueno, Ajá. entonces la espero hoy porque ya no la podría contestar mañana, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Sí, así es. Uh -huh. Va, ok. Esa era mi pregunta, por la pregunta. De... Pero esa no tiene ponderación, ¿o sí? Eh, yo se la tomo en cuenta. Yes, I take it in consideration. Uh -huh. Muy bien, entonces voy a esperar que usted la agregue para hoy y okay. la contesto ahora mismo para que la, la tome en cuenta. Yes, uh -huh. actually that's the purpose, Magdalena. Have it like in there, right? Uh, that is like extra practice. Es como un tipo de práctica extra que ustedes tienen, mm -hmm. right? It, that's extra practice. Y pues con el cumplimiento de las tareas, ¿verdad? Son esos pequeños quizzes. 
Estas son okay. pequeñas ajá, quiz que ustedes tienen todos los días. So, yeah. Ok, mm -hmm. y ya de las, de las clases que tenía trazadas, ya solo me falta la 10 y ya okay. me pongo al día de todo lo que no estuve. Very good, Magdaleno. Excelente, excelente. No sé si tiene alguna duda okay, sobre lo que hemos trabajado en estas clases para aclararse rápido de un tema en específico. Sí, bueno, prácticamente lo que no sabía ya lo he ido tratando de asimilar, principalmente con el, la forma de hacer las preguntas, uh -huh. que era lo que más me costaba, yeah. cuándo usar el tú y cuándo o no. Y todavía tengo un poco de problemas cuando son otros verbos. Por ejemplo, cuando yo quiero decir, uh, bueno, uso el, el do cuando quiero hacer algo en negativo. Siempre, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Es así? El, el do o don't. Ajá, el don't. don't. I don't Ajá. like, I don't walk. I... Y cuando quiero poner yo no puedo, I he, can. he escuchado Ajá, I can, I can. Ajá. y es correcto decir I do not can no no Debe you have to say, can. ahí tiene que decir whether I can por ejemplo I can speak Ajá, French y yo no puedo hablar ah, no puedo hablar francés I don't speak French yo no entonces el verbo can hace la función de verbo como, como el verbo auxiliar tú. Exacto. Entonces ese no aplicaría. ¿Cómo no? Pero en, 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 en el primero, en este de acá, the first one, cuando dice I can, está hablando de una posibilidad, perdón, de una habilidad. No uh -huh. puede hacer algo, I can, right? Y I don't es que usted no tiene el conocimiento para hacer algo. I don't speak French. Yo no hablo francés. Es que el, el, el do sería el, es de hacer algo, de exactly. hacer cosas, ¿verdad? Ajá, uh -huh. that is correct. That is totally, totally mm -hmm. correct. Uh -huh. Whereas can is to express an ability. El tema va enfocado uh -huh. a eso, correct. express an ability. Uh -huh. Ok, eso es lo que me cuesta. Me cuesta diferenciar cuando, cuando aplico el verbo auxiliar do uh -huh. y cuando no lo debo de aplicar. Eso siempre me ha costado en la formulación de preguntas y en la forma negativa de las oraciones. Siempre me ha costado eso. Uh -huh. uh, por ejemplo, ¿puedo okay. darle un ejemplo? ¿Puedo darle un par de ejemplos? ¿Ya? Okay. Sí, por favor. Okay. En pregunta primero, ¿está bien? Sí, está bien en pregunta. Ok. Do you speak French? ¿Hablas inglés? ¿Habla francés? What languages? What languages do you speak? ¿Qué idiomas habla? Do you speak? Uh -huh. Y su respuesta puede ser I don't speak other, other languages. languages. Yo no hablo otro lenguaje. O, I, o puede ser también I can't speak other languages. Exacto. Es correcto. Solo que lo más recomendable es que si su pregunta eh, your question, Magdaleno, starts with the auxiliary to it uh -huh. has to follow That parallelism. Tiene que seguir ese paralelismo. Tiene que ser su respuesta con don. Con do no. o con don. ¿Verdad? Yes, I do. Por eso decimos yes, I do. No, I don't. No, I don't. Ajá. Y si me preguntan, do you like? Yes, I do. No, I don't. No puedo contestar I like. O I don't like. Ajá. O sea, sí puede contestar. Yes. I like it, or no, I don't like it. Pero cuando son long answers, cuando son respuestas largas, cuando son respuestas mm, cortas, en lo general yes, es I don't, yes, I, I don't. No, I don't. Ajá. Mm, ok, entiendo eso. Exacto. Ok. Hey, gracias, teacher. Ya no le quito más tiempo. No, it's okay. Una pregunta actually. para descansar todos. <laughs> no, actually, that, that was, that's the purpose. Por eso se les eh, deja esos, eh, ese espacio de tiempo para que ustedes vayan practicing por si tiene alguna duda porque ya ve verdad que hay 
eh, a veces no, no tenemos miedo de socializar alguna pregunta porque decimos, no, eso ya la, ya la comentaron en clase, entonces ya es como uh -huh. redundante, pero no, o sea, lo bueno es, como les decía, uh -huh. no solo ir pasando los temas, sino también, um, pues, practicing, ¿verdad? Practicar. asimilando. Exacto, uh -huh. más que asimilarlos también, que en verdad, o sea, podamos el aprendizaje se consolide y, ¿verdad? Entonces, ahí empezamos, ¿verdad? Eh, ah, bueno, tal vez en, más adelante en el curso vemos el uso de hat, has y todo eso. Que sí, me, también me trabo en eso, pero ya se nos acabó el tiempo. Exacto. No, tal vez lo vemos okay. adelante. Ok, no problem. Mm -hmm. Thank you, teacher, for, so, for your time. Not a problem. Yeah, take good care. So, bye bye, Magdaleno. <laughs> Thank you. Bye bye. Bye. Mm -hmm. So this is what we studied today related to I do, I don't, well, in the previous classes. And the double H words, what, when, where, why, who, whose, and all of those elements. Yes, that's what we practice. Very good. Mm -hmm.